Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Recordando. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, Johnny. Hoy en un lugar distinto. Y estamos acá, en, uno, en otro de los estudios de Canal Luz. Podemos ver, bueno, detrás nuestro un fondo con muchas imágenes que, bueno, traen bastantes recuerdos. Ya que estamos en Recordando, ya que estamos mirá, en recordando ¿eh? todas las imágenes que nos traen esos recuerdos. Este del es parte, recorrido. Claro, del recorrido. Esto es parte de la, de la historia de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, que es uno de los ministerios eh, de, Canal Luz. de Canal Luz. Exactamente. Pero bueno, hoy estamos acá y, y vamos para, a hacer un... Sí, un para programa. hacer un refresh. Exactamente. Eh, el tema que queríamos tratar con usted y que nos pueda acompañar, también comentarnos, se trata acerca de la juventud. Contanos, queremos saber si estás transitando ese momento de juventud Tal vez si estás eh, a pasos de llegar ahí, o si por ahí ya pasaste por varios pasos esa etapa de tu vida. Y bueno, queremos saber, queremos que nos cuente. Exactamente. Hay una expresión que siempre sale cuando miramos fotos viejas y uno dice, uy, éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes, sí, la he escuchado esa frase. ¿Sí? Todavía creo que entramos en el rango de juventud. <risa> bueno, bueno, pero viste que pero siempre sí. sale entre, entre los amigos, uy, ¿te acordás cuando...? Cuando éramos flaquitos, cuando no teníamos hijos. Bueno, usted, eh, esta es un poco la, la invitación a que nos cuente también. Eh, y también nos pueda mandar esa foto que, de su juventud. Eh, recuerde que tenemos las líneas de comunicación para que usted pueda hacerlo. El 3416544466. Y también tenemos eh, Instagram, Así donde es. puede subir la historia. O su foto. una foto, claro, para Exacto. ahí decir, mira, yo esta foto desde tenía tantos años. Y estaba haciendo tal cosa, que nos cuente, claro. Claro, su recuerdo. Y ahí nos arroba, arroba recordando.org. Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Un poco lo que queremos compartirle a usted también ahí en su casa, es que además de contarnos, de, queremos saber si cuánto tiempo tal vez le ha invertido a, a las cosas de Dios, podríamos decirle. Que uno a veces lo puede decir, decidir separarlos, pero generalmente van juntos. Eh, el tiempo que vos le dedicaste a tus estudios, el tiempo que vos dedicaste a, a formar tu familia, el tiempo que tú le, ha, que le has dedicado a tal vez a hacer amistades, son tiempos que, que va de la mano. Con, con, o sea, va, es dentro de la misma inversión hacia el camino del Señor. Exacto. Ahora, lo que, lo que vamos a ver ahora, no solamente fueron jóvenes que recibieron a, a Jesús en su corazón, que experimentaron este cambio, sino que también hay, hubo algo que los impulsó. Que los movi movilizó, claro. Los movilizó a compartir eso que, esa misma experiencia que ellos habían tenido, querían que otros la tengan. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, a través de diferentes recursos. Inclusive lo que vamos a ver ahora son distintos fragmentos de distintos jóvenes, distintas, eh, momentos de, de distintas claro. generaciones que aunque han cambiado tal vez la vestimenta, los peinados, los recursos también, los recursos, claro. hay algo que se mantiene y es la, ese mismo amor por el Señor, por las almas y decir bueno, eh, yo ahí quiero invertir y bueno, si te parece. Y hoy, sí, queremos, yo quiero ver el, el resultado, ¿no? el impacto de, de, de todo esto. Si te parece juntos lo vemos, porque Dale. es muy interesante, a ver si no, la gente nos acompaña lo, lo vemos. Hoy quiero presentar a, a Pablo, que nos acompaña. Bienvenido, Pablo, a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. bien. Yo sé que tu presencia obedece a la presentación de una obra musical que estás dirigiendo en el Teatro El Círculo, allí en la calle La Pri de Mendoza de la ciudad de Rosario. ¿Podrías decirnos, por favor, rápidamente de qué se trata? Sí, este, estamos presentando eh, la obra musical Hechos, una obra que tiene un mensaje directo, un mensaje optimista, un mensaje positivo, para, para ustedes y bueno, desde aquí le queremos invitar el día 30 de este mes el 30 de septiembre a las 20, 30 horas estaremos ahí en el Teatro del Círculo con un elenco bastante importante, 20 artistas eh, va a haber luces, va a haber eh, baile, buena música eh, creo que vale la pena apenas eh, seis años, siete años de existencia 
y en sus comienzos habíamos eh, incursionado con un musical que nos ayudó mucho para predicar entre los jóvenes, pero después no lo pudimos seguir haciendo por cuestiones de derechos. Y entonces dijimos, vamos a hacer uno nosotros. Bueno, el, mi papá, el pastor, este, digamos, un grupito pequeño de jóvenes que, que teníamos algunas inquietudes musicales, y nos inquietó con la idea. Y nos pusimos a trabajar. Nosotros recién casados con mi esposa, lo recibíamos en casa, eh, y ahí venía Pablo Locatelli, ahí venía Eduardo Ramírez, ahí venía Andrea Pisciuto, ahí venía mi hermana Patricia, eh, este, y estuvimos eh, por meses trabajando en la idea. ¿Cuál era la idea? Bueno, la idea de recrear con un, con un estilo absolutamente libre, no, no, no tiene que ver con la literalidad de la escritura, sino con la idea, eh, la historia de hechos eh, de los apóstoles, en una ida y vuelta de cuestiones eh, de la antigüedad, pero también de hoy. Fue muy novedosa en cuanto a la, la manifestación de distintos géneros musicales. Eh, había valses, había eh, valses vieneses, había música este, de hoy, baladas. Bueno, fue, fue muy, muy ecléctico. La verdad que estoy muy emocionado por todo lo que fue aquello. ¿Se imaginaban que esta obra iba a llegar a grandes lugares como bueno, el Teatro Circo? Bueno, sí, la idea era esa. Y soñábamos con que la pudiéramos presentar en los mejores teatros. Y el primero fue el emblema, es un teatro emblemático de nuestra ciudad y de nuestro país, como es el Teatro del Círculo. Eh, lo curioso es que cuando nos ve el encargado de escenario del teatro, nos ve tan pibitos y entonces nos dice, ¿pero ustedes saben lo que van a hacer? Sí, tenemos un musical. Y, y, pero, ¿va a venir gente? ¿Cómo van a hacer para que venga gente? No va a venir la gente. Y no nos tomó en serio. Pero como nos vio eh, casi tan débiles en cuanto, no, no, no venían grandes artistas como ellos estaban acostumbrados, nos ayudó muchísimo, nos, nos dio mucha mano en todo lo que, lo que tenía que ver con la puesta en escena. Y cuando este hombre empezó a ver que a la hora de la función se empezó a formar una cola en el Teatro del Círculo que daba la vuelta a la manzana. Había una, realmente una multitud. Habíamos programado hacer una función y como se llenó totalmente el círculo en la primera, quedaron toda una sala entera fuera y tuvimos que hacer, en la primera, en la presentación, tuvimos dos, dos, este, dos funciones a sala llena. La llevamos a, a presentar hasta en el Teatro Tabarís de Calle Corrientes. Estuvimos en los principales escenarios de todo, de todo el país. Este, y bueno, fue una linda experiencia de unos jóvenes. Me encantaría, se lo digo ahí a la cámara, hablándole a Locatel y, y a Coquito, tenemos que volver a hacerlo. Tal vez haya alguien, tal vez un chiquilín, una muchacha, un muchacho, un pibe, una niña, alguien. Quien esta noche pueda decir, Señor, yo quiero cambiar de verdad. Y quiero decirle, Dios no le va a defraudar, por el contrario. Así como cambió Saulo, hasta el nombre cambió y pasó a llamarse Pablo. Dios te cambia la vida, te transforma de verdad. Sos una persona distinta, mejor. Y te prepara un futuro, mejor. Hay futuro para vos. Por eso te diré cómo se hace, hablando con Dios. Arriba nuevo. Una, dale, dale. dos, ya está, mirá. tres, mirá qué fácil. cuatro, Solito, dale, dale, cinco, ya está grande, seis, dale, cambiamos.
esta cumbre por la paz. Cada uno pueda tener su espacio en la presencia del Señor, porque Él es nuestra paz. Y, y la paz de Dios, la paz de Dios, dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, el mundo, la gente sin fe y sin esperanza no la puede entender. Nosotros estamos aquí procurando que, que la gente entienda la oportunidad que hay en Cristo para, para que todos nos abracemos a Él y alcancemos ese beneficio de la paz. En ti, en ti, en ti, soy libre, se exaltado, se exaltado, tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba, no. con esa expectativa que Él se derrame continuamente, continuamente ser llenos del Espíritu. Lo que no podemos hacer en la vida hoy es descuidar nuestra fe, es, de, es enfriarnos, es distraernos. Dios prometió que en los últimos tiempos, y yo lo creo, el Espíritu Santo... El objetivo es superar los niveles para conseguir la victoria. Yo soy azul, guerrera de las cumbres nevadas, campeona de la ciudadela de la guardia de hielo. Date cuenta, todo el mundo te lo dice. Nadie te quiere porque pensás solo en vos. Ja, ¿Con qué eras buena? Jaque. Sí, soy buena. 
¿Injusto? Sí. Por favor. Por el contrario. Las mismas piezas, los mismos oponentes. Ya está, linda. Perdiste. Y perdiste todo. No tengo pensado hundirme acá tirada. Y no tengo planeado quedarme aquí encerrada. Hoy estamos aquí, hoy estamos aquí los valientes de Dios, los valientes de José María y Mabel. Para tomar nuevos desafíos, para alcanzar a aquellos que están perdidos. Sigamos firmes, sigamos fieles. ¡Bienvenidos valientes! ¿Cómo conocer a Jesús? Absolutamente nada. Si ustedes conocen a Jesús, el Señor dice que todas las cosas serán añadidas. Pero hay otro, otra cosa más. Cuando nosotros conocemos a Jesús, entendemos la voluntad de Dios para con nosotros, que es agradable y que es perfecta. No hay límites para Dios él te va a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron al corazón del hombre. Amén. Primera de Juan 4.18 dice que el perfecto amor, el amor que viene de Dios, echa fuera el temor. Cuando vos amás, te la jugás por la causa de tu amor. Y hoy Dios está llamándote a que seas valiente, a que superes tus miedos. A que hagas la obra de Dios y que utilices el amor como motivación. Porque el amor es el fruto del Espíritu que nos fortalece, que nos potencia, que nos conecta con Dios y nos da la fortaleza para vencer obstáculos, para enfrentar y para conquistar nuestros temores. El amor es lo que nos conecta con los demás. Dios está llamando a jóvenes que amen, no que teman. Si vos amás, si vos amás a Dios, verdaderamente vas a encontrar la forma de vencer la cobardía de lo que digan los demás y te vas a plantar para defender tus valores. Hay cosas terribles que te han pasado. Hay gente que extraña a personas que ya no están, que permanecen en un duelo. Hay gente que ha sufrido historias terribles, abusos. Y dice, ¿por qué me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios? Y Dios te dice, yo estaba ahí, estoy acá. Y te he traído a este lugar, te he traído a esta noche y no te voy a dejar morir. Pero necesito que seas lo suficientemente valiente para levantarte con mi fuerza con mi poder y con mi amor. Qué interesante este video, este recompilado que veíamos recién, que, bueno, primero hay muchos de los que tal vez fueron apareciendo que, que capaz que nos conocen y, y están sí. viendo el programa y pueden decirnos, mirá, yo salí en esa parte, me acuerdo. Yo que participé. No, yo participé, mirá, yo, claro, porque como, como hablábamos, hay muchas, muchas generaciones involucradas en esos videos que veíamos. Ah, sí, incluso nosotros cuando, cuando lo vemos se nos vienen los recuerdos de haber claro. estado ahí sí. en ese momento. Qué lindo, qué lindo. Y, y qué entusiasmo también pensar que aquellos que, que, bueno, que ya han participado y tal vez hoy están más grandes, decir qué lindo y qué bueno es transmitirlo a las generaciones que, que vienen o inclusive a aquellos que lo están transitando, este, esta etapa de la juventud, decir, bueno, eh, que este video me motive a decir, bueno, yo al igual que ellos quiero tener ese empuje, esa vitalidad de, de alcanzar a muchos, de, de contagiar. Exactamente. Qué, qué interesante. Sí, no, no sé usted que nos está mirando cómo se encuentra, si ya transitó su juventud, como de recién nos decía Johnny, o está ahí, unos pasitos, o, o la está transitando. 
eh, pero entienda que es una etapa eh, que Dios incluso hace referencia, aunque en la palabra de Dios, que, que habla hacia los jóvenes en tener una conducta de, de fe, de amor, de dominio propio. Eh, qué, qué bueno que usted pueda en este día animarse de recobrar esas fuerzas, capaz que ya pasó la juventud, pero sí que el Señor puede darle esa, esa fuerza, esa fortaleza, ese entusiasmo para seguir adelante. Y quizás sos un joven, como recién decía eh, Johnny, y no tenés esta, 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 esta experiencia, experiencia, esto de qué me están hablando, pero se, sepa que Dios quiere hacer ese cambio en su vida. Como recién veíamos a, a jóvenes que estaban entusiasmados, que tenían eh, ese ánimo, ese claro. deseo de hacer algo por el otro, a transmitir ese amor, sepa que Dios quiere hacerlo en su vida. Y hay una palabra de parte del pastor hacia los jóvenes que seguramente nosotros lo recordamos mucho. Fue en el año 2014, en este momento se estaba haciendo aquí en la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, la Cumbre de la Paz. Incluso en, esa, en ese tiempo... Se había hecho una caminata. Exactamente. Y fue tan lindo porque fue algo... Eh, una acción pacificadora pero de, de fe claro, porque claro. recorrimos la ciudad de Rosario junto con los jóvenes, junto con nuestros pastores, orando por la ciudad. Se hizo esa movilización de estaba bueno porque era una caravana sí. no, no es que era una, un acto tal vez solemne sino que íbamos de, de fiesta, íbamos gozosos Gozoso. y teníamos algunas paradas en las que bueno, decíamos bueno, vamos a orar por la ciudad por el norte, por el sur, muy, muy interesante muy lindo. Y allí es donde nuestro pastor José María Silvestri nos trae esta palabra. Hoy el tema es la paz. Hay muchas cosas que, que surgen. Hay gente que, que la verdad no entiende qué es tener paz. Porque ha vivido siempre en, en un sopor. Porque no, no, paz no es estar dormido o muerto. Paz no es falta de iniciativas. La paz es, es vital. La paz es tener sueños. Escuche, Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe tu corazón ni tenga Y Jesús dice, yo, la paz que yo le doy no es la paz que le da el mundo. El mundo ofrece algunos, algunos tranquilizantes. A ver, ¿qué tranquilizante, por ejemplo? Al Plax. Valium. Tinto. ¿Eh? Clona Cepan. Bueno, hay muchos. Pero Jesús dice, no, 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 no. La paz que yo les doy no es la paz que el mundo pretende darnos. Esa paz enferma, esa pretendida paz en, en las recetas del mundo, en realidad enferma. Por eso es que Jesús arranca, antes de llegar a decirnos, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Él dice, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu, el Consolador, el que trae consuelo, el que trae paz. La paz del cristiano es la paz que viene por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. 2.600 años atrás, la sociedad vivía las mismas cosas que vivimos hoy. Aquellos que te dicen lo que hoy vivimos nunca se vivió, en parte tienen razón por la magnitud. Pero siempre el mundo ofreció eso. Solo el Señor, solo Jesucristo el Señor, su obra, su bendita palabra, su espíritu, su iglesia, 
ofrecen la paz No como el mundo la da Mirad las sendas antiguas Paraos en los caminos Y mirad y preguntad Y si no sabés, preguntad Que a veces pensamos Que todo empezó conmigo Pero vos estás aquí porque Porque hubo un pasado Porque hay, hay sendas antiguas Hay gente que caminó antes que vos Y hay gente que te legó el testimonio de la verdad, de la paz. Volvamos a eso. Mirad las sendas antiguas. Miradlas. Cual sea el buen camino. Y andad por él. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Paz. Hermosa la palabra que nos trajo nuestro pastor José María. Y recuerde que... Usted puede comunicarse con nosotros. Quizás esto que recién escuchó le movilizó, pasó algo en su vida. Nosotros queremos saber. Comunicate con nosotros 341-654-4466. Y, y bueno, hasta acá va llegando el programa. Pero mira, antes de irnos, queremos que te quedes unos minutos más y que si está ahí alguno de tu familia, tráelo, que nos vamos a despedir con un cierre de un segmento musical. Buenísimo. Te lo dejamos ahí. Dale. Para que la gente lo vea. Hasta nos luego. Vemos. Te damos la